ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ലാംഗ്വേജ് ബങ്ക് ആൻഡ് ഈസ് റാൻഡം തോട്ട്സ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ത്രൂ മലയാളം എന്ന ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സീരിയലില് ആദ്യത്തെ രണ്ട് എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞു ആ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ ഐ പിന്നെ ഹി ഷി ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണും തേർഡ് പേഴ്സണും നമ്മൾ തേർഡ് പേഴ്സണിൽ സിംഗുലർ മാത്രം ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഐ ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചു ഇന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ യു എന്നുള്ളത് പഠിക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് സിമ്പിൾ ടെൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഇതെല്ലാമൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗ്രാമർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങളതിനെ എടുക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അത് പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗ്രാമറിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ വരില്ല എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ ഗ്രാമറിനെ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അതിനാണ് ഞാൻ സെൻറ്റൻസസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഐ എന്നുള്ളതിൽ സിമ്പിൾ ടെൻസിലുള്ളത് ഐ പ്ലേറ്റ് ഐ പ്ലേ ഐ വിൽ പ്ലേ അതേമാതിരി ഐ വാസ് പ്ലേയിങ് ഐ ആം പ്ലേയിങ് ഐ വിൽ ബി പ്ലേയിങ് ഇങ്ങനെ ആറ് തരത്തിലുള്ള സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെൻസസ് ഞാൻ വാക്കുകളായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങളത് ഏത് ടെൻസാണെന്നൊന്നും ആലോചിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ഈ ആറ് ടെൻസസിനെ ഏതെല്ലാം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ നെക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഹി ഷി എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഐ പ്ലേ എന്നുള്ളടുത്ത് ഹി പ്ലേറ്റ് ഐ പ്ലേ എന്നുള്ളടുത്ത് ഹി പ്ലേസ് ഐ വിൽ പ്ലേ ഹി വിൽ പ്ലേ ഐ വാസ് പ്ലേയിങ് ഹി വാസ് പ്ലേയിങ് പക്ഷെ ഐ ആം പ്ലേയിങ് ഹി ഈസ് പ്ലേയിങ് ഐ വിൽ ബി പ്ലേയിങ് ഹി വിൽ ബി പ്ലേയിങ് സോ ആം ഉള്ളടുത്ത് ഈസും പിന്നെ വെർബ് ഐ എന്നുള്ളടുത്ത് വെർബും പ്ലൂറലാണ് മറ്റോടത്ത് വെർബ് സിംഗുലറാണ് വെർബ് സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ എസ് ഉണ്ട് വെർബ് പ്ലൂറലാകുമ്പോൾ എസ് ഇല്ല ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഈ ഗ്രാമറിനെ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടേ അത് ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഇനി ഞാൻ അടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് യു പറഞ്ഞു തരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ വി എന്ന് പറഞ്ഞു തരും ഇതിനെല്ലാം ഈ ഓരോ സമയങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഏത് സെൻറ്റൻസാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് കാരണം ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇത് കൂടാണ്ട് ഈ മൂന്ന് ടെൻസ് കൂടാണ്ട് മൂന്നാലാമതൊരു ഫോം ഉണ്ട് അതിനാണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുക അത് ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു തരാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം കൂടി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നതൊക്കെ വെറും സെൻറ്റൻസസ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തു ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഇനി ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചോദിക്കും പിന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഇതൊക്കെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങളാണ് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരാം പക്ഷെ പറയുന്നത് ഓരോന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം സ്വയം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് മനപ്പാഠമാക്കണം ഓരോ സന്ദർഭം അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് യു തേർഡ് പേഴ്സൺ യു എടുക്കാം യുവും ഐയും കൂടിയുള്ള ചില സിമിലാരിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എന്നുള്ളത് പ്ലൂറലാണ് പക്ഷേ ഐ വാസ് എന്നാണ് പറയുക ഈ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ വരുമ്പോൾ അതായത് ഹി സെയ്സ് ഐ സേ അവിടെ ഐ പ്ലൂറലാവണം പക്ഷേ ഐ വാസ് ഹി വാസ് ആണ് അവിടെ ഐ സിംഗുലർ ആവണം പ്രസൻറ്റിൽ ഹി ഈസ് എന്നുള്ളത് ഐ ആം ആണ് അത് ആം എന്നുള്ളത് ഐക്ക് മാത്രം പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ഒരു വാക്കാണ് ഐ ആം അത് കണ്ടിന്യൂസിൽ പ്രസൻറ്റൻസിൽ വരുമ്പോൾ ഐ ആം പ്ലേയിങ് ഐ ആം ടോക്കിംഗ് ഐ ആം സിയിങ് ഐ ആം ഹിയറിങ് അവിടെ സിംഗുലർ പാർട്ടിലതൊക്കെ ഹി ഈസ് ഷീ ഈസ് രമേഷ് ഈസ് പ്ലൂറലാകുമ്പോൾ യു അവിടെ യു പ്ലൂറലാണ് യു ആർ ദേ ആർ വി ആർ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം അത് ഉപയോഗിച്ച് ശീലിക്കണം പക്ഷേ യു എന്നുള്ളടുത്ത് പ്ലാസ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ യു വേർ ആവും മറ്റേത് ഐ വാസ് ആണ് ഇവിടെ യു വേർ ആവും യു ആർ ആണ് ഐ ആം ആണ് അത് ആൻഡ് യു മറ്റേത് ഐ ടോക്ക് യു ടോക്ക് അവിടെ വേർബ് പ്ലൂറലാണ് യുവിലും പ്ലൂറലാണ് ഐയിലും
അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു വേബ് സെൻറ്റ് അയക്കുക സെൻറ്റ് എന്നുള്ള എൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് എസ് ഇ എൻ ഡി ഡി എന്ന് വന്നാൽ സെൻറ്റ് അയക്കുക അത് അയക്കൂ അയക്കുന്നു എന്ന് വരുന്നു എസ് ഇ എൻ ഡി എന്നുള്ളത് ടി ആയാൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയി അപ്പോൾ സെൻറ്റിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് സെൻറ്റ് ആണ് പിന്നെ സെൻറ്റിങ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് യുവില് നോക്കാം ആദ്യം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എസ് സി എൻ ടി സെൻറ്റിൽ യു സെൻറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു ദ ടീച്ചർ യെസ്റ്റർഡേ അല്ലെങ്കിൽ യെസ്റ്റർഡേ യു സെൻറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു ദ ടീച്ചർ അത് പ്രസൻറ്റ് എക്സാമ്പിളോ യു ആ യു സെൻറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു ദ ടീച്ചർ എവ്രി ഡേ ഇത് ഒരു പ്രയോഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല യു സെൻഡ് യു സെൻഡ് എസ് ഇ എൻ ഡി യു സെൻഡ് എ ലെറ്റർ ടു ദ ടീച്ചർ എവ്രി ഡേ നീ എല്ലാ ദിവസവും അധ്യാപകനെ ഒരു എഴുത്തയക്കുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺലി യു സെൻഡ് എ ലെറ്റർ ടു ദ ടീച്ചർ എവ്രി ഡേ ദെൻ യു വിൽ സെൻഡ് എ ലെറ്റർ ടു ദ ടീച്ചർ ടുമോറോ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് you were sending a letter to the teacher yesterday you were sending a letter to the teacher yesterday in the you are sending a letter to the teacher every day adithathile nee innale teacher ku or eluthu aikkugayirunnu ipo you are sending a letter to the teacher now nu varnjale ipo nee teacher ku or letter aikkugayana you will be sending a letter to the teacher tomorrow നാളെ നീ അധ്യാപകനെ ഒരെഴുത്ത് അയക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതാണ് സെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കൂ അടുത്തത് നമുക്ക് ഒരു ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ത്രോ എറിയുക ത്രോ എന്നുള്ളതിന് പാസ്റ്റൻസ് ത്രൂ കണ്ടിന്യൂസ് ത്രോയിങ് അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി യു ത്രൂ എ സ്റ്റോൺ അറ്റ് ദ ഡോഗ് യെസ്റ്റർഡേ നീ ഇന്നലെ ഞായക്ക് നേരെ ഒരു കല്ല് എറിഞ്ഞു യു ത്രോ സ്റ്റോൺസ് at the dog every day you throw stones at the dog every day ni ella dosam nayude mele kalle eriyunu you will throw stones at the dog tomorrow ni naale nayude nerku kallukal eriyum adana aadyathe form next form lo you were throwing stones at the dog yesterday aadyathe you threw stones ipo you were throwing stones at the dog yesterday when i came to your house karanam connected to another incident aanu vera oru sambhavamayitte yojikkumilla idinte parayanda avashyallo illengil you threw stones at the dog yesterday nu parnja mathi you were throwing stones at the dog yesterday nee naayude mele kall eriyugayirunnu eppo naan avide vanna pol when i came to your house appalana you were throwing nu parayam അതുമാതിരി ഇപ്പോൾ യു ആർ ത്രോയിങ് സ്റ്റോൺസ് അറ്റ് ദ ഡോഗ് നൗ ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് നീ ആയുടെ മീതെ കല്ലറൽ എറിയുകയാണ് എനിക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നു യു വിൽ ത്രോ സ്റ്റോൺസ് അറ്റ് ദ ഡോഗ് ടുമോറോ ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ടു ഒ ക്ലോക്ക് നീ നാളെ രണ്ട് മണിക്ക് നായയുടെ നേരെ കല്ല് എറിയു കല്ലുകൾ എറിയുകയായിരിക്കും സോ ദോസ് ഐ ഹാവ് ഗിവൺ യു ടു സാമ്പിൾസ് send and throw അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള ചില പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ഡി മാതിരി ടി ആയ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയി ത്രോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ത്രൂ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റാൻ സാധ്യത കാരണം പല വിധത്തിലാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോ വാക്കിൻ്റെയും പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഇപ്പോൾ ഡ്രിങ്ക് എന്നുള്ളതിന് ഡ്രാങ്ക് എന്നാണ് നോ എന്നുള്ളതിന് ന്യൂ എന്നാണ് കുറേ എണ്ണത്തിൽ ഇ ഡി ചേർക്കും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മാതിരി ആസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ആസ്റ്റ് ആണ് ലൈക്ക് എന്നുള്ളത് ലൈറ്റ് ആണ് ഇ ഡി ചേർക്കും അപ്പോൾ പല വിധത്തിലുണ്ട് ഞാൻ മറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ് യു എന്നുള്ളത് ലൂറലാണ് ഒരാളെ സംബോധന ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും രണ്ട് പേരെ സംബോധന ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അനേകം പേരെ സംബോധന ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ യു എന്നാണ് പറയുക ഒരാളോട് ചോദിക്കുകയാണ് വേർ ആർ യു ഗോയി ഒരു നാല് പേര് ഒന്നിച്ചിട്ട് വരുത്തുന്നുണ്ട് അവരോടും ചോദിക്കുക വേറെ ആ യു കോയി അപ്പോൾ യു എന്നുള്ളത് ഒരാളാണെങ്കിലും അനവധി പേരാണെങ്കിലും 
ഒരേ യുവാണ് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ താൻ നീ നിങ്ങൾ താങ്കൾ അങ്ങ് ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും പറയുന്ന ഉപകാരം ഇവിടെ യു എന്നുള്ളത് റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടിയാണെങ്കിലും താഴെയുള്ളവരോടാണെങ്കിലും എല്ലാവരോടും യു ആണ് പറയുക ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഹി ഷി അതിലും അതേപോലെയാണ് നമ്മളൊരു മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹി വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സൺ ഒരു കള്ളനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹി ഈസ് എ തീഫ് അതും ഹീ ആണ് മലയാളത്തിൽ അവർ അദ്ദേഹം അവൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം എല്ലാം ഹി അല്ലെങ്കിൽ ഷി അതേപോലെ യു എന്നുള്ളത് എല്ലാ ഒരാളായാലും രണ്ടാളായാലും വലിയ ആൾക്കാരായാലും ചെറിയ ആൾക്കാരായാലും എല്ലാവർക്കും യു എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ വേർഡാണ് അത് മറക്കണ്ട സോ നവ് ഐ വിൽ ഗിവ് യു സം സാമ്പിൾസ് അലോങ് വിത്ത് എ ഫ്യൂ വേർഡ്സ് ഫോർ യു ടു ട്രൈ ഔട്ട് ഡു സം എക്സസൈസ് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ആദ്യത്തെ വാക്ക് ഈറ്റ് കഴിക്കുക യു ഏറ്റ് ബ്രെഡ് ഫോർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പ്രാതലിൽ നിന്ന് നീ റൊട്ടി കഴിച്ചു യു ഈറ്റ് റൈസ് എവ്രി ഡേ ദിവസവും നീ ചോറ് കഴിക്കുന്നു യു വിൽ ഈറ്റ് ചിക്കൻ ഫോർ ഡിന്നർ ഇന്ന് അത്താഴത്തിന് നീ ചിക്കൻ കഴിക്കും യു വർ ഈറ്റിംഗ് ബ്രെഡ് ഫോർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നീ പ്രാതലിന് റൊട്ടി കഴിക്കുകയായിരുന്നു യു ആർ ഈറ്റിംഗ് ബ്രെഡ് നൗ നീ ഇപ്പോൾ റൊട്ടി കഴിക്കുകയാണ് യു വിൽ ബി ഈറ്റിംഗ് ചിക്കൻ ഫോർ ഡിന്നർ അത്താഴത്തിന് നീ ചിക്കൻ കഴിക്കുകയായിരിക്കും ലവ് സ്നേഹിക്കുക യു ലവ് സ്വീറ്റ്സ് വെൻ യു വർ യങ് ചെറുപ്പത്തിൽ നീ മധുര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു യു ലവ് സ്വീറ്റ്സ് ഈവൺ നൗ ഡോണ്ട് യു ഇപ്പോഴും നീ മധുര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലേ യു വിൽ ലവ് ദോസ് സ്വീറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് നീ അത് മധുര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടും കുറച്ച് വെയ്റ്റ് ചെയ്യൂ യു വർ ലവിംഗ് ദോസ് ആപ്പിൾസ് വെർ ആൻഡ് യു നീക്ക് നിനക്ക് ആ ആപ്പിൾസ് ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു അല്ലേ യു ആർ ലവിംഗ് ദോസ് ആപ്പിൾസ് ആറൻറ്റ് യു നീ ആ ആപ്പിൾസ് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അല്ലേ യു വിൽ ബി ലവിംഗ് ദോസ് ആപ്പിൾസ് ജസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് നീ ആ ആപ്പിളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും കുറച്ച് കാക്കൂ അടുത്തത് ഹെൽപ്പ് സഹായിക്കുക യു ഹെൽപ് ടിം ഇൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈംസ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് നീ അവനെ സഹായിച്ചു യു ഹെൽപ്പ് ഹിം ഇൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈംസ് നീ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് അവനെ സഹായിക്കുന്നു യു വിൽ ഹെൽപ്പ് ഹിം ഇൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈംസ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് നീ അവനെ സഹായിക്കും യു വർ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹിം ഇൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈംസ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് നീ അവനെ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു യു ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹിം ഇൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈംസ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് നീ അവനെ സഹായിക്കുകയാണ് യു വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് ഹിം ഇൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈംസ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് നീ അവനെ സഹായിക്കുകയായിരിക്കും അടുത്തത് ലൈ കള്ളം പറയുക യു ലൈ ടു മീ യെസ്റ്റർഡേ നീ ഇന്നലെ എന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞു യു ലൈ സ്പീക്ക് ദ ട്രൂത്ത് നീ കള്ളം പറയുന്നു സത്യം പറയൂ യു വിൽ ലൈ അഗെയിൻ ടുമോറോ നാളെ നീ വീണ്ടും കള്ളം പറയും യു വർ ലൈയിങ് യെസ്റ്റർഡേ ഇന്നലെ നീ കള്ളം പറയുകയായിരുന്നു യു ആർ ലൈയിങ് നീ കള്ളം പറയുകയാണ് യു വിൽ ബി ലൈയിങ് ടുമോറോ ഓൾസോ നാളെയും നീ കള്ളം പറയുകയായിരിക്കും ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇതും എൽ ഐ ഇ ലൈ ആണ് പക്ഷേ അർത്ഥം കിടക്കുക അപ്പം എന്ത് പറ്റുന്നു ലൈ എന്നുള്ളതിന് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലൈ എന്നുള്ളതിന് ലേ ആണ് ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടന്നു യു ലേ ഇൻ ദിസ് ബെഡ് യെസ്റ്റർഡേ ഇന്നലെ നീ ഈ കിടക്കിയിൽ കിടന്നു യു ലൈ ഓൺ ദ ഫ്ലോർ നീ നിലത്ത് കിടക്കുന്നു യു വിൽ ലൈ ഇൻ എ ബെറ്റ് മോറോ നാളെ നീ ഒരു കിടക്കയിൽ കിടക്കും യു വർ ലൈങ് ഇൻ ദിസ് ബെഡ് യെസ്റ്റർഡേ ഇന്നലെ നീ ഈ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു യു ആർ ലൈങ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ നൗ നീ ഇപ്പോൾ നിലത്ത് കിടക്കുകയാണ് You will be lying in a better bed tomorrow. നാളെ നീ ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയായിരിക്കും അടുത്തത് കുറച്ച് വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനുമായിട്ട് കഴിക്കുക ഈറ്റ് സ്നേഹിക്കുക ലവ് സഹായിക്കുക ഹെൽപ്പ് പറക്കുക ഫൊഗറ്റ് ഓർമ്മിക്കുക റിമമ്പർ ചെലവാക്കുക സ്പെൻഡ് കള്ളം പറയുക ലൈ കിടക്കുക ലൈ ഇടുക ഡ്രോപ്പ് വീഴുക ഫോൾ ഈ വാക്കുകൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കണം ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കൂ സോ ദാറ്റ്സ
വാക്കുകളും ഉപയോഗങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ചേർത്ത് കഴിയുന്നതും വേഗം നിങ്ങളത് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങൂ തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് നിർത്താം പക്ഷേ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്ന മാതിരി വേ യുവർ മാസ്ക് വാഷ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീക്വൻലി വിത്ത് സോപ്പ് കീപ്പ് എ സേഫ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റേ ഫിറ്റ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ആൻഡ് കീപ്പ് സ്മൈലിംഗ് ഓൾ ദ ടൈം ബൈ